Radio Suomen päivä. Olisi hyvä siis muistaa, että Latifa on yksi miljoonista naisista, jotka kärsivät ympäri maailmaa ja asuvat sellaisissa maissa, joissa naisten oikeudet eivät toteudu ja ovat aivan lapsen kengissä. Tällaisia sanoja kuultiin tänään raitiovaunujen kolinassa Helsingin ydinkeskustassa kolmesepän patsaalla. Siellä oli käynnissä mielenilmaus prinsessa Latifan puolesta. Tilaisuudessa vaadittiin Dubain prinsessan vapauttamista siis ja tästä aiheesta jatketaan hetken kuluttua. Sitä ennen vielä ääneen Nelly Furtado, I'm like a bird. You're beautiful, and that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is Kanadasta tulee tämä laulaja Tarneli Furtado tässä jo hieman vanhempaa hittimateriaalia. I'm like a bird, se soi Radio Suomen päivässä. Kolmen sepän aukeolla Helsingin ydinkeskustassa on osoitettu aamulla mieltä Dubain prinsessa Latifan vapauttamiseksi. Mielenilmauksen on järjestänyt ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osasto. Mutta kuka se oikeastaan onkaan tämä Latifa? Hän on Dubain prinsessa, joka tuli tunnetuksi pakomatkastaan suomalaisen Tiina Jauhjaisen kanssa yhdistyneistä arabiemirikunnista. Matka päättyi pakoalukseen tehtyyn Intian erikoisjoukkueen rynnäkköön Goan rannikolla. 
Mielenilmauksesta jatkaa Mira, Mira Steenström. Helsingissä aamu on valjennut harmaana ja kolmen sepän patsaalla on kultaisia lintuhäkkejä. Tällä hetkellä maassa ja välillä niitä ihmiset pitelevät käsissään kontrasti sään ja kultaisten lintuhäkkien välillä. Ei voisi olla suurempi. Tiina Jauhiainen, sinä olit auttamassa prinsessa Latifaa pakoon Dubaista. Mitä tuollaisilla kultaisilla lintuhäkeillä halutaan nyt sanoa? No, tämä kultainen häkki kuvastaa Latifan elämää, että hän koko 33 elinvuottaan elää nyt vähän niin kuin kultaisissa häkissä. Ja mikä vielä pahempaa, niin viisi vuotta näistä hän on ollut vankeudessa vain sen takia, että, että hän on halunnut vapauttaa ja elää normaalia elämää. Tämä pakomatka tyssäsi sitten tuonne Goan edustalle Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Mitä tällä hetkellä tiedetään prinsessa Latifan olinpaikasta ja kunnosta? Hänestä on viimeksi nähty kuvia, jotka on otettu joulukuussa 2018, jolloin entinen YK ihmisoikeusvaltuutettu Mary Robinson kävi perheen luona itse asiassa hyvin kummallisella vierailulla. Niissä kuvissa Latifa ei näytä kovin hyvinvoivalta, mutta tietenkin niistä on ihan mahdoton sanoa, että mikä se todellinen tilanne on. Sen jälkeen on vuosi täyttä hiljaisuutta. Käytännössä Latifa on siis kadonnut oman tahtonsa vastaisesti jonnekin. Me emme tiedä ja, ja se mitä nyt melkein 17 000 ihmistä Suomessa on, on vaatinut on, että, että hänen olinpaikkansa kerrotaan. Hänet vapautetaan ja että ihmisoikeusloukkauksia häntä ja esimerkiksi myös Tiinaa kohtaan syyllistyneet saatetaan oikeuteen. Niin, täällä Helsingissä kolmesta Söpän vatsalla on, on mielenilmaus. Tiina Jauheri, niin mitä ajattelet, minkälainen teho tällaisella mielenilmauksella on tuohon Dubain hallitsijaan? Minä uskon, että kaikki tällaiset erilaiset mielenilmaisut ja, ja erilaiset vetomukset ja, ja tosiaan kamppailu, ja, ja kampanjointi Latifan vapauden puolesta kyllä, kyllä auttaa. Et kuten Latifa sanoi videolla, niin hänen isänsä välittää vain maineistaan, että se on hänelle tärkeää. Ja kaikki tämä negatiivinen julkisuus kyllä, kyllä tulee olemaan huonoksi hänen maineelleen. Että... Niin hän, hän prinsessa Latifa teki tällaisen YouTube-videon, missä hän, hän sitten kertoi, että jos tämän näette, niin jota, jotain on tapahtunut. Miten huolissasi sinä olet ystävästäsi? Olen, olen erittäin huolissani, että nyt on kulunut tasan 19 kuukautta ja 13 päivää tosiaan siitä, kun Intian edustalle ää, meidän pako, pakolaivalle tehtiin tämä rynnäkkö, että pelkään pahoin, että Latifa on taas, taas vankilassa ja hän on epäinhimillisen kohtelun alaisena ja, ja häntä kenties voidaan kiduttaa taas. Minkälaista elonmerkkiä tai signaalia hänestä toivot nyt saatavan? Toivoisin, että Latifa päästetään lähtemään Dubaista. Hänen pitäisi päästä haluamansa maahan, missä hänen ihmisoikeutensa ja turvallisuus pystytään takaamaan. Frank Johansson, minkälainen keskusteluyhteys esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöillä on tuohon hallitsijaan tällä hetkellä? Onko, onko minkälaista yhteyttä? Kyllä heikot. Siis pystymme käymään maassa ja, ja, ja tota, olemme tietenkin arvostelleet maata lukuisista ihmisoikeusloukkauksista, mutta keskusteluyhteys on huono. Nytkin esimerkiksi olimme kirjoittaneet suurlähettilälle ja pyytäneet audienssia, jotta voisimme luovuttaa nämä, mutta emme ole saaneet minkäännäköistä vastausta. Niin, niin me nyt sitten tämän ilmaisun jälkeen yritetään Tiinan kanssa mennä soittamaan ovikelloa ja katsotaan, että päästäänkö sisään ihan vaan luovuttamaan ne, että emme mitään keskustelua tänään odoteta. Jos sellainen tulee, niin olemme tietenkin valmiita, mutta epäilenpä suuresti. Niin, tuossa Tiina Jauhiainen jo sanoi, että mitä hän toivoo nyt tapahtuvan, mitä te ihmisoikeusjärjestönä toivotte, että minkälainen edistysaskel prinsessa Latifan suhteen saataisiin. No tietenkin me, me toivotaan hänen vapauttamistaan ja, ja, ja se, että hän pääsisi vapaasti kommunikoimaan, liikkumaan ö, oman tahtonsa mukaisesti, ö, se on niin kuin vähintä, mitä me, me vaadimme. Laajemmassa mittakaavassa me itse asiassa myös pyydetään, että, että arabiamirikuntien lainsäädäntöä muutettaisiin sellaisella tavalla, että miehellä ei ole oikeutta vaimoja laps, la, ja ö, lastensa tämän tyyppiseen kohteluun, koska tällä hetkellä lainsäädäntö esimerkiksi sallii miehen kurittaa vaimoaan, niin että kyllä me myöskin etsitään niitä laajempia yhteiskunnallisia muutoksia 
maassa, eikä vaan puhuta tässä yhdestä henkilöstä. Näin sanoi siis Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja toimittajana tuolla Helsingin keskustassa oli Mira Steenström. Radio Suomen päivä.